。宝贝们一定都看过《神鬼传奇》的系列电影，当时确实把小小的我吓得够呛。如果到埃及旅行的话，也会在帝王谷和埃及博物馆看到很多木乃伊。不知道大家有没有和小爱一样的疑问？这是古埃及人最初为什么要制作木乃伊，而木乃伊又是怎么制作的，竟然可以千年不腐？那么今天我们就来详细了解一下。木乃伊简单来说就是干尸，被分成两个类别：人工制造的和自然形成的。自然形成木乃伊的原因有很多，比如 super dry， 极度干燥、极度的炎热、极度寒冷，又或是沼泽中酸性和缺乏空气厌氧的环境条件。迄今为止，世界各地都有发现和制作木乃伊哦。而我们今天主要来谈的是古埃及人的木乃伊 ，the mummy。这个词源自于波斯语，意思为沥青、蜡，非常的形象，感觉黏糊糊的。欧洲人用此词来指古埃及涂抹防腐香料、干燥保存的尸体。当然，在木乃伊的制作过程当中，也利用了当时极度干燥和炎热的自然天气，算是两个类型都占了。那么，埃及最著名的木乃伊有大名鼎鼎的图坦卡门，我们的老朋友拉美西斯二世，古埃及第一个女法老哈沙布苏特，迎面走来的美人儿纳弗提提和塞提一世等等，这里排名不分先后哦。其中，塞提一世木乃伊是制作最精良、保存最近乎完美的。他的墓室壁画也是整个帝王谷里保存最好的。大家感兴趣的话，可以来看我这集影片哦。古埃及人起码是从公元前三千七百年到三千五百年就开始对尸体进行防腐处理的，因为古埃及神话说，最受崇拜的神欧西里斯被弟弟赛特分解成十四块。后来，他的碎尸被找回，并用绷带重新包起来，就成为第一个木乃伊。然后，竟然在阴间复活了。而埃及的死亡之书上也记载着，肉体死亡为灵魂开启通往永生的大门。于是，古埃及人坚信，死亡不是坏事哦，因为死后可以复活，并且永生。今生的欢乐是短暂的，死后的永生才是绝对完美的。ideal 的极乐世界是活着这一辈子的最终最高追求，因为灵魂的复活需要用到原先的身体，所以想要永生的话，就必须把遗体保存好，这是通往来世幸福非常重要的一步。因此，从法老祭司到平民百姓，凡是经济条件允许的话，人人都想死后被制作成木乃伊，永垂不朽。这里开一个脑洞，有很多考古学家假设推测，冥神欧西里斯其实并不是血肉之躯，而是机器人，所以才可以用绷带粘着修理好。但是不管如何，古埃及人都有样学样，一开始的技术并不复杂，就是通过自然风干或者用盐碱。来脱水保存，但是随着埃及的繁荣，埋葬习俗还成为了有钱人地位的象征。这种文化等级制度导致了坟墓建得越来越豪华，防腐方法也越来越复杂。木乃伊制作最终成为一种神秘的艺术，死亡成就了一系列强大的产业。而这个把尸体做成木乃伊的过程，就是木乃伊化 （mummification）。由与木乃伊制作和死后生活有关的神阿努比斯掌管。那么，为什么古埃及人可以把尸体防腐的这么好，几千年都没有变化？他们是怎么做到的呢？遗憾的是，历史上并没有留下多少资料，只有古希腊历史学家希罗多德花费了十年时间认真考察研究。在他的著作《历史第二册》中，描述了古埃及木乃伊化的过程，但是描述也都很简短而模糊。近几十年内，现代学者只能通过研究木乃伊来推断当时使用的技术，加以补充。所以到现在，我们对木乃伊制作的了解应该是比较准确了。
。希罗多德记录当时有三种木乃伊化的方法，主要是设计给不同社会阶层、不同经济状况的人。我们先来看最昂贵、最完美的一种做法，当然这种方法保存时间最长。也就是法老、政府官员、祭司才可以享有的。小爱把它简单总结成三步，以方便理解。第一步需要赶快的处理大脑和内脏，我们就以法老为例。首先，在他死后的两到七个小时内，要用苏打水清洗干净尸体，然后交给祭司处理。祭司呢会先涂抹松脂在法老的脸上，来防止变形，然后处理脑子。这里不是用希罗多德所说的铁钩，而是用特制的棒子，从鼻孔插入，用力的搅拌，将大脑搅碎成液体，好方便脑浆从鼻子中流出。然后用药物清洗头骨，基本上可以清除大脑组织的残留物，还可以杀菌。接着把特制的香料和药物填充到炉腔内。聪明的宝贝们一定发现了，这样的木乃伊是没有脑部的，是不完整的。不过没有关系，因为古埃及人认为永生用不着，脑浆是最没有用的。但是科学研究表明，古埃及并不是所有的木乃伊都会去除大脑，也就是说，有些有，有些没有。处理完头部后，要赶快的处理内脏，因为内脏会很快腐烂，并且从内部腐蚀躯体。这就需要在法老腹部左侧切开一个小口，小心翼翼的将肝、肠、胃、肺、脾五种器官切下来。器官切割的顺序不能改变哦，但是要留下心脏，因为古埃及人认为心脏是最重要的器官，代表着智慧。感觉、思想和记忆是灵魂所在，所以心脏一定要保留在体内进一步处理。还有一个原因就是这个心脏以后会用到，宝贝们记住这个细节，我会做一集影片详细介绍。但是就是这么重要的心脏，在图坦卡门的木乃伊里边没有发现，越来越感觉他的死藏有很多未知的阴谋。在内脏处理好了以后，就要用一种混合了香料和棕榈油的酒来清洗尸体，然后就要在尸体的空腹内和皮肤外埋上 natron 泡碱，就是古埃及一种天然形成的盐，可以杀菌。古埃及人也常用它来洗洗衣服、刷刷牙什么的。也有工匠是会把人泡在高浓缩的泡碱水中，这都是为了达到脱水脱脂肪的目的。但是要控制好火候，因为天数多了，尸体会变得僵硬；而天数少了，尸体就不会完全脱水。这就很考验一个人的经验和技术了。在长达四十天的脱水后，尸体会产生一些不雅的味道。这时候需要再次清洗尸体，并且用最高等级的油来按摩全身，好帮助尸体变得柔软，就可以把法老的双手交叉胸前，做成皇家的姿势。然后在腹腔内填以乳香、桂皮等香料，后缝合。接着就要用加热的树脂涂满全身，这样尸体就会发出金色的光泽，好像神一样。这时候呢，做的精细的师傅还会给尸体化妆整形，给木乃伊戴上假发，穿上华丽的衣服，身体各部位佩戴上珍贵的首饰。最后就可以缠上多层泡过棕榈油的亚麻绷带，来保护木乃伊不受外部的物理侵害。这个过程当中，还会在绷带里边放一些小的护身符，一定一定要在胸口心脏位置放上圣甲虫像哦。这个细节非常重要，我们下集也会用得上。还可以放进去赫鲁斯之眼，这样就可以保护死者的灵魂，免于受到邪灵的侵害。据说整个过程中要用到整整一千米亚麻布绷带，完毕后还要在绷带上涂上树脂，防止湿气的侵入，就是达到防水抗菌的功能。而棺材上也会涂上树脂，这样就会形成一个封闭、隔绝空气的环境
。但是在这里，希罗多德并没有详细的介绍内脏怎么处理。现代埃及学者普遍认为，内脏器官处理方法和尸体是一样的，同样需要清洗、脱水、涂上香料树脂和用亚麻布条包裹，然后放在装满香料的卡诺布坛里边。到了新王朝时期，这些卡诺布坛的盖子发展成为赫鲁斯四个儿子的形象，代表四个主要的方向，同时保护着不同的器官。不用开盖子就可以很方便的从外部辨别，比如狼头的多姆泰夫保护着死者的胃，笋头神凯布山纳夫坛里边放的是肠，狒狒头的哈毕保护着死者的肺，还有人头的艾西斯守护着死者的肝脏。当然，有的时候也会用阿努比斯的模样制作盖子。这四个罐子会被放在卡诺布箱里，和石棺一同放在墓穴，因为古埃及人认为永生需要这些内脏。后期托勒密王朝就不用罐子了，内脏简单的包裹就和尸体放在一起，整个过程需要七十天完成，每一步都是神圣的仪式，所以要万般小心和谨慎，不能出错哦，并且要时时刻刻的充满敬意。然后这些完美的木乃伊就被交还给家人，放在层层套娃的人形木棺、石棺和神殿中，准时下葬。当然是越有钱就可以办得越复杂、越奢侈、越风光。第二种方法是和那些中产阶级和希望避免开支的人。他们选择的程序不同之处就在于，在第一步防腐的时候不取出内脏，而是在腹部灌入雪松提取的油来消毒腹腔和液化内脏。等到第二步脱水四十天后，将液化的内脏流出，然后尸体归还家人。也就是说，只能承担这么多费用，内脏就顾不上了。第三种方法就更加的廉价和简单。像劳动工作者、工匠、农民的尸体，就直接用不知名的液体灌肠杀菌，然后四十天脱水后就可以归还家人。希罗多德也没有进一步的描述细节。如果是没有任何资金的穷人、奴隶，也会在腹腔填入杂草木屑，然后放在沙漠地带自然脱水处理，几天就可以草草了事。但是，其实从第二种方法开始，就很难把尸体保存下来了。便宜的木乃伊制作方法，也就是个心理上的安慰吧。至于《神鬼传奇》第一集里边的那个大祭司，是被 mummified alive， 就是被切掉舌头，用绷带包起来，放进石棺，受尽重世之刑，做成了活体木乃伊。这个倒没有发现任何现实依据。可能是因为制作木乃伊真的太复杂、太昂贵了，真的没必要在活人身上浪费。希罗多德还总结说，制作木乃伊的过程和腌咸鱼是一样的。据说当时木乃伊被运输的时候，竟然也是被当做咸鱼来收税的。木乃伊画是纯手工的，大家都知道，纯手工就会有偏差，而每个工匠的技艺也都有自己的风格，很难做到标准化。所以小艾发现，木乃伊画的程序多多少少都有些出入。除了人类的木乃伊外，古埃及人从公元前644年开始制作动物的木乃伊，比如猫、狗、牛、鳄鱼。很多宠物也会和主人合葬，很可爱哦。直到公元四世纪到七世纪之间，埃及人才开始停止制作木乃伊。当时许多埃及人成为了基督徒，但据统计，在这三千多年的时间里，埃及人总共制作了七千多万具木乃伊。木乃伊是古埃及人的骄傲和文化标签。是他们与众不同的地方，让古埃及人有民族认同感，意义非凡，非比寻常。但是他们花了这么多的时间、精力和金钱后，木乃伊有帮助古埃及人实现永生吗？现实情况有点悲哀。比如后来入侵的古代阿拉伯人认为，木乃伊可以治疗关节炎、止血，将它研磨成药材，并曾经传入中国。
，明朝李时珍《本草纲目》中竟然曾经转载相关的传闻，据说他还可以催情，于是就在欧洲大爆发开来。后来还竟然搞到木乃伊不够用了，许多不法商人就用罪犯、奴隶、自杀者的干尸来坑蒙拐骗。阿拉伯人还会挖木乃伊出来当做燃料使用，不管是法老还是法老的妻子、祭司或者奴隶的木乃伊，都一样会像砍木头那样被无情的劈开、剁碎。用来防腐的树脂和香脂，竟然使得木乃伊成了很好的烟煤替代品。而欧洲在十七世纪时盛行一种叫做 “Mummy Brown” 的颜料——木乃伊棕。艺术家们发现它颜色细腻通透，特别适合绘制阴影、釉面和肤色。著名的自由引导人民就是用这个颜料画的。然而，当十九世纪时，人们发现它真实的配料竟然是人类或者动物的木乃伊，就停止了生产。因为这个颜料有个特点，就是特别容易开裂。所以，如果你看到十七、十八世纪的名画开裂，就知道有可能古埃及人在这画上有锤不朽了。还有一些说法，比如数千只木乃伊猫也被送到了英格兰，用于制造肥料。这个嘛就很可信，因为尸体和肥料的成分本来就很相似。在美国内战期间，木乃伊包装的绷带被用来制造纸张，连马克吐温也戏称木乃伊成为燃料，驱动机车。而十九世纪时，随着在埃及发现了大量的墓穴和文物，埃及学在欧洲，尤其是在维多利亚时期的英国，引发了一波热潮。很多贵族都会购买木乃伊来举行刺激的观察会。开关和解开绷带的时候，通常就能达到整个 home party 的高潮。众人们纷纷兴奋、激动的合影留念，怎么感觉和现代剁手党开盲盒一样呢？这些英国贵族又是打猎，又是开木乃伊的，感觉口味确实不轻哦。而这种娱乐直接导致了很多木乃伊被损毁，所以现代研究是不会打开木乃伊，而主要是通过 X-ray、CT 扫描。而且现代政府也会积极的给予法老木乃伊尽可能的尊重。比如， 2021年，在18名法老、四名王后木乃伊的黄金游行中，每个木乃伊都有一艘太阳船代步。现代的元首集体起立，并且到门口庄严肃穆的迎接，这绝对是受到了元首待遇。还有一匹马控制不住的不停的作揖、点头，能量也太强大了吧！而在1974年，埃及政府将我们的老朋友拉美西斯二世的木乃伊送往法国修复，出国前给他制作了国民护照，职业一栏上注明了国王，以莫，并且以盛大的军礼替他举行出国仪式。而法国对其木乃伊也在巴黎勒布尔热机场以元首待遇隆重欢迎，这真的太欢乐了。最后感叹做完这集影片，小爱感觉自己胆子大了好多。宝贝，你们觉得呢？<笑>如果大家想要第一时间收看我最新的影片，可以点击订阅，打开小铃铛。我们下次见喽。